እንዴት አላችሁ ወዲ ኢትዮጵያ ነው ገኖቼ በኢትዮጵያ የምትገኙትም ደግሞ እንደምን አመሻችሁ እንግዲህ እንደ ዘወትር እንደምናደርገው በተለያዩ የጤና ችግሮች ዙሪያ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ነው ያያለን ለዛሬ እንግዲህ ሁለተኛውን ክፍል በዚህ በስኳር መም ወይ በዳያቤቲስ ዙሪያ የማደርገውን ወይ የተከተላለው ባለፈ ዝግጅታችን እንደምታስታውሱት የስኳር መም ማለት ምን ማለት ነው መንስኤዎቹ ምንድናቸው ስንት አይነት የስኳር መሞች ይገኛሉ ይሄን ንሳ አንድ ግለሰብስ የስኳር መም እንዳለበት በምን ያውቃል ምን አይነት ምርመራዎች ሊደረጉ ይገባል የሚሉትን አንስተን ተዋይተናል እንግዲህ የዛሬው ውይይት የሚሆነው ከዛ የሚቀጥል ይሆናል እና ዛሬ መዳሰሳቸው ነገሮች አንደኛ ግለሰቦች መቼ በስኳር መም መያዛ ለመያዛቸው ነው የም ችግሩ እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው በምን መልኩ ነው የሚያረጋግጡት መቼ ነው ወደ ሀኪም ሄደው ይሄ ችግር መኖር አለ መኖሩ ለማወቅ ጥረት ማድረግ ያለባቸው የሚለው አንዱ ይሆናል ሌላው ደግሞ ለዚህ ለስኳር መም የሚያጋልጡን ምክንያቶች ምን እንደሆኑ አንስተን እንመለከታለን ሪስክ ፋክተሮቹን ለማየት እንሞክራለን ከዛም ደግሞ በጤናችን ዙሪያ ወይም በሰውነታችን ላይ የስኳር መም የሚያመጣውን ችግሮች ባጭር ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን እንግዲህ በዋናነኝነት ከሌሎቹ የጤና ክሎች ለዚህ ለስኳር መም ቅድሚያ የሰጠውበት ምክንያት እንደሚታወቀው በአለም ዙሪያም በአገራችን በኢትዮጵያም እንደዚሁ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የማህበረሰባችን ክፍል በዚህ ችግር ይጣቃል ወይም ይቸገራል ብዙ ሰዎች ከዚህ መም ጋብሮ ይኖራሉ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ በማህበረሰባችን ውስጥ እንዲኖር ማድረጉ አንደኛ ለመከላከል ሁለተኛ ችግሩን በጊዜ ለማወቅ ከዛም ከታወቀ በኋላ ደግሞ ሊደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ እንግዲህ ለማሳወቅ ነው ኢንፎርሜሽን እንደምታውቁት መረጃ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ስለሆነ ሁላችንም ትኩረት እንስተው ይሄንንም ዝግጅት ደግሞ እናንተ የሚበኩላችሁን ሼር በማድረግ አላፊነታችሁን ብትወጡ ደስ ይለኛል በተለይ ላይክ የምታደርጉ ሰዎች ላይኳን አርጋችሁ በዛው አጋጣሚም ደግሞ ሼር ብታደርጉት በእናንተ ዙሪያ ያሉ ሰዎች በቀላሉ ያገኙታል በቀጥታ ወደ ውይይት ይገባለሁ እንግዲህ ባለፈው ያደረኩት ውይይት አለ ቀደም እንዳልኩት ይሄ ሁለተኛ ክፍል ነው ብዙ ወደ እነዛ ባለፈው ወደ አነሳናቸው አልገባም ስለዚህ አንድ ሰው ወይም አንድ ግለሰብ መቼ ነው የስኳር መም እንዳለበት ወይም እንደሌለበት ለማወቅ ሄዶ መመርመር ያለበት የሚለውን በመንመለከተበት ሰዓት እንግዲህ ሁለት አይነት የስኳር መም እንዳሉ በዋነኝነት ተመልክተናል ይሄ ታይፕ 1 ነው ወይም የመጀመሪያው አይነት የሚባለው በትንሽ እድሜ ወይም በወጣትነት በልጅነት እድሜ የሚከሰት እንደመሆኑ በቤተሰብ ታሪክ ውስጥ የዚህ የታይፕ 1 ዳያቤቲስ ወይም የመጀመሪያው አይነት የስኳር መም ያለባቸው ግለሰቦች እንግዲህ የመያዝድላቸው በዚሁ በመጀመሪያው አይነት የስኳር መም የመያዝድላቸው ከፍ ያለ በመሆኑ ማረጋገጡ ጥሩ ነው እንግዲህ ስኳር መጠን ምን ያህል እንደሆነ ደም ሰጥቶ በመመርመር ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄ ፕሪ ዳያቤቲስ ቀድመ የስኳር መም ወይም የስኳር ህመም አለበ ወይም አለብሽ የሚያስብል ደረጃ የስኳር መጠናቸው ያልደረሱ ሰዎችና ሁለተኛው አይነት ወይም ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ የህመሙ መገለጫ የሆኑ ስሜቶች አያሳዩም ብለናል በተለይ ህመሙ እንደጀመረ ባሉት ጥቂት አመታት ውስጥ አይታየም ግን ስር እየሰደደ ጊዜ የገፋ በመጣ ቁጥር አንድ አንድ መልክቶች መታየት ሊጀምሩ ይችላሉ ባለፈ የተቀሰናቸው ከፍተኛ ያጥም ብዙ አመጣጣት ብዙ ሽንት መሽናት ያልተጠበቀ ከፍተኛ ሆነ የሰውና ክብደት መቀነስ የአይን ብዥታ ወይም እይታ መቀነስ እና ከፍተኛ ደካም ስሜት እንደነዚህ አይነት ስሜቶች ከመጡ በተለይ እድሜ እየጨመረ ከመጣ በተለይ ከ40 አመት እድሜ ከ45 አመት እድሜ በላይ ያሉ ግለሰቦች እነዚህ ምልክቶችን በሚያዩበት ሰዓት እንዲውዝም ብሎ ይኖርብኝዮን አይኖር ይያሉ ከመጠራጠር ሄዶ መመርመሩ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ሁለተኛው እንደዚህ የህመሙ መገለጫ የሆኑ ምልክቶች መታየት ከጀመሩ ሄዶ መታየቱ መልካም ነው ሌላው ይሄ ታይፕ 2 ዳያቤቲስ የሚባል ሁለተኛው አይነት የስኳር መም ወይም ደግሞ የቀድመ ስኳር መም ወይም ፕሪ ዳያቤቲስ የምንለው ችግር ያለባቸው በቤተሰባቸው ውስጥ ማለት ነው በቤተሰብ ስንል እህት ወንድም ወይም ደግሞ ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ አክስቶችም ሰከንደሪ ሪሌቲቭስም 
እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ካሉ እነዚህ ግለሰቦች በዚህ በሁለተኛው አይነት የስኳር መመያ ዘድላቸው ከሌላው ባንጻሩ ከፍ ስለሚል እነዚህም ግለሰቦች የስኳር መጠናቸውን ቢያረጋግጡ መልካም ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ህመሙ እንዳለብን ከተረጋገጠ የስኳር መምተ ከስኳር ጋር የምንኖር ሰዎች ከሆነ ነው ይም ችግሩ እንዳለብን ከታወቀ ከፍተኛ የሆነ ክትትል ያስፈልገዋል ምክንያቱም በኋላ የምንመለከተው ይሆናል የስኳር መም ከፍተኛ የሆነ የጤና አክል የሚያስከስት እንደመሆኑ እነዛን ለመከላከል በቂ የሆነ የስኳር ቁጥጥር ስለሚያስፈልግ ያን ለማድረግ የቅርብ ክትትል ከሐኪሞቻችን ጋር ያስፈልጋናል ማለት ነው ይሄን ከተመለከተ ለህመም ወሚያጋልጡ ምክንያቶች ምንድናቸው ወይም በእንግሊዘኛው ሪስክ ፋክተር የሚባሉት ምንድናቸው የሚሉትን በአጭሩን እንመልከት አንደኛው ፋሚሊ ሂስትሪ ነው አሁን መጀመሪያ እንግዲህ ለውለት ለከፋፍላቸው የመጀመሪያው አይነት እና የሁለተኛው አይነት ስኳር መም አሁን እናገረው ከዚህ ቀጥሎ መገልጻቸው ወይም ዘረዝራቸው ከዚህ ከታይፕ 1 ዳያቤቲስ ወይም የመጀመሪያው አይነት የስኳር መም ጋር ላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ለዚህ ችግር የሚያጋልጡ ምን ምንድነው የሚለው ይሆነ አንደኛው ፋሚሊ ሂስትሪ ነው የቤተሰብ ታሪክ ካለ ወይም የዘር መወራረስ ሊኖር ይችላል በዘር የመምጣት ችግር ሊኖር ይችላል ስለዚህ በቤተሰብ ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ወይም ወላጆቻቸው ታይፕ 1 ዳያቤቲስ ወይም የመጀመሪያው አይነት ስኳር መም ያለባቸው ግለሰቦች ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ይሄ አይነት ታሪክ ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ጋር በንጽጽር ሲታይ ከፍ ያለ እድል ስላላቸው አንዱ የመተላለፊያ ወይም አንዱ የዚ ችግር ምንጭ ሊሆን የሚችለው በቤተሰብ ውስጥ ታሪክ መኖሩ ነው የስኳር መም ሂስትሪ መኖሩ ነው ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ወይም ደግሞ ያካባቢ ተጽኖ የምንኖርበት አካባቢ ተጽኖ በዙሪያችን ያሉ ነገሮች ተጽኖ ነው በዚህ ላይ ለዚ ለታይፕ 1 ወይ ለመጀመሪያው ስኳር መም ከመያጋልጡ ታብሎ ብዙ ከመይነሱና ከመይጠቀሱት መካከል በቫይረስ ምክንያት የሚመጡ ኢንፌክሽኖች ናቸው ከነዚህ ቫይረሶች እንደው የተወሰኑትን ምሳሌ ለመስጠት ያው ቴክኒካል ነገሮች ናቸው ቋንቋዎቹ ማምስ የሚባል ቫይረስ አለ ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ የሚባል አለ ኮክሳኪ ቫይረስ ቢ የሚባል አለ እና ሮታ ቫይረስ እነዚህ የቫይረስ አይነቶች ናቸው የግድ ማስተዋል ሳይጠበቅብንም በተለይ በልጅነት እድሜ ወይ ምናቶች በርግዝና ወቅት እነዚህ ኢንፌክሽኖች ካሏቸው እና የሚወልዷቸው ልጆች ወይም ደግሞ በልጅነት በእነዚህ ቫይረሶች የተጠቃ አንድ ህፃን ወይም ግለሰብ እንግዲህ በታይፕ 1 ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው አይነት የስኳር መም የመያዝ እድሉ ካፍ ይላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ አውቶ አንቲቦዲስ የሚባሉ አሉ እና እነዚህ አውቶ አንቲቦዲስ የሚባሉት ምንድናቸው ሰውነታችን ኢንፌክሽን በሚገጥመው ጊዜ ለምሳሌ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ሰውነታችን ከነዚህ ኢንፌክሽኖች ራሱን ለመከላከል ግብረ መልስ ይሰጣልና አውቶ አንቲቦዲስ የሚባሉ እንግዲህ እንደ መከላከያ የሚያመርታቸው ኬሚካሎች ናቸው እነዚህ አንቲቦዲዎች ባለፈው እንዳልነው እንግዲህ ኢንሱሊን የሚመረተው በቆስት ወይም ደግሞ በፓንክሪያስ ስለሆነ እዛ ሄዶ ያንን ኢንሱሊንን የሚያመርቱትን የሰውነታችንን ሴሎች የማጥቃትና የማጥፋት አይነት እድል ይፈጥራሉ እነዚህ አውቶ አንቲቦዲስ ወደ አራት አይነት አውቶ አንቲቦዲስዎች አሉ አሁን ከዚህ አሁን ከመናደርገው ይይት በላይ ስለሆነ ብዙ ማያስፈልግም እና እነዚህ አይነት አውቶ አንቲቦዲስ ያሏቸው ሰዎች ምናልባት በዚህ በታይፕ 1 ወይም በመጀመሪያው አይነት የስኳር መም የሚያዘድላቸው ከሌላው አንጻር ከፍ ያለ ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ጂኦግራፊ ነው ጂኦግራፊ ማለት የምንኖርበት አካባቢ ነው እና ለምሳሌ አንድ አንድ አገሮች ከሌሎች አገሮች በነጽጽር ከፍ ያለ የስኳር መም ተኛ ይኖራቸዋል ምሳሌ ለመስጠት በስካንዲኔቪያን አካባቢ ያሉ እና ፊንላንድ እና ስዊድን ከሌሎች አገሮች አንጻር በዚህ በታይፕ 1 ዳያቤቲስ የሚጋብረው የሚኖሩ ብዙ ታካሚዎች ቁጥር ከፍ ያለ ነው እና አንደኛ የምንኖርበት አካባቢ ተጽኖ ይፈጥራል ማለት ነው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ በእኛም ሀገር ራሱ የተሰራ አንድ ጥናት ነበረ ቤተ እስራኤላውያን እንደምታውቁት ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የሄዱ ቤተ እስራኤላውያን አሉ እና እነዚህ ቤተ እስራኤላውያን መካከል ወደ እስራኤል ከመሄዳቸው በፊት በዛ ማህበረሰብ መካከል የነበረው የስኳር ህመም ተኛ ቁጥር ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ከተሸከ ከሄዱ በኋላ ከተወሰኑ አመታት በኋላ ድጋሚ እዛው ማህበረሰብ ላይ በተደረገው ጥናት 
መጀመሪያ የነበረው የስኳር መምተኛ ቁጥር አነስ ያለ ሆኖ ወደ እስራኤል ከሄዱ በኋላ ያው ማህበረሰብ አካባቢውን ብቻ ነው ይቀየረው ሌላ ይቀየረው ነገር የለም እና አካባቢው ሲቀየር ያና ያንዋን ወደ ዘየውም ይቀየራል እና እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ በተደረገው ጥናት መሰረት ይሄ ኢንቫይሮንመንት የምንለው ነገር ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ በዛ ታይቷል ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም የተደረጉ በ2018 ለህትመት የበቃ አንድ ጥናት መነሻ ማድረግ ይችላል የኢትዮጵያን ጆርናል ኦፍ ሄልዝ ሳይንሰስ ላይ ያገኘው ጥናት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ በተደረገ ጥናት ወደ 6.5% ያህል በዚህ በከስኳር መምጋብሮ የሚኖር የህመምተኛ ቁጥር እንዳለ ታይቷል ከዛም ደግሞ በንጽጽር በዚሁ በተመሳሳይ ጥናት ላይ የታየው ምንድነው በዚህ በከተሞች አካባቢ የሚኖሩ ግለሰቦችና በገጠር ውስጥ የሚኖሩ በዚህ በስኳር ህመም የመጣቀት ድላቸው በነጸጸር እኩል አይደለም እና በዚህ በአርባን ኤሪያ ሰው ከተማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ወደ 5.1% ያህል የስኳር ህመም ተኛ ወይም ከስኳር ጋር የሚኖሩ ግለሰቦች ህመም ጋር የሚኖሩ ግለሰቦች ሲኖሩ በገጠራማው አካባቢ ደግሞ ወደ 2.1% ብቻ እንግዲህ ይሄ አንድ አንድ ጥናት ነው ሁሉንም ገጽታ ያሳየናል ማለት አይደለም ግን ያለውን የችግሩን እንትን ስርጭት ያሳየናልና የምንኖርበት ማካባቢ እንደዚሁ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ወደዚህ ወደ ፕሪ ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ ቅድመ ስኳር የምንለው የስኳር መጠናቸው ስኳር መምተኛ ወይ የስኳር ችግር አለብህ ወይ አለብሽ የሚያስብል ደረጃ ያልደረሰ ነገር ግን ወደፊት በስኳር ህመም የመጣቀጥ ችግራቸውን ከፍ ሊያደርግ የሚችልውንና ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የምንል የሚለው እንደግሞ ወስደንስ እንመለከት እንደዚሁ የሚታወቁ ሙሉ ለሙሉ የሚያመጥ ይሄንን ችግር የሚያስከስቱ ችግሮች ምክንያቶች ባይታወቁ ነገር ግን ለዚህ ችግር የሚያጋልጡ ወይም ለዚህ ህመም ተጠቂ ሊያደርጉ ወይም ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮች ተለይተው የሚታወቁ አሉ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ በዋነኝነት የሚጠቀሱት አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የሰውነ ክብደት ነው በዚህ በደም ግፊት ዙሪያ ስንወያ ተነጋግረናል ቢኤምአይ ወይም ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባል ነገር አለ ከ25 አመት ከ25 ቁጥሩ ይሄ ቢኤምአይ ከ25 ቁጥር በላይ ሲሆን ኖርማል አይደለም ወይም ችግር የሚያስከስት ነው ከ25 እስከ 25 ያለው እንደ ኦቨርዌት ወይም ከበዳ ከከበዳ ተበላይ ብለን ብንወስደው ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ከፍተኛ የሆነ ውፍረት ወይም ኦቤሲቲ ከ30 በላይ ያለው ነው እና በዚህ ሬንጅ የዚህ የቢኤምአይ የም ቦሲ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለው ቁጥር ከ25 በላይ ሲሆን በዚህ በስኳር ህመም ለሁለተኛው የስኳር ህመም ወይም ለፕሪ ዳያቤቲስ የመጋለጥ ድላችን ከፍላል ሌላኛው ደግሞ ያንዋን ዋር ዘይቤያችን ቁጭ ማለት የበዛበት አዘውትረን የምንነቀመጥ ብዙ ማንን ቀሳቀስ ግለሰቦች በዚህ ችግር የመጋለጥ እድላችን ከፍ ያለ ነው እና ምክንያቱም በመንቀሳቀስበት ጊዜ አንደኛ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ስለምናቃጥል ያ በጣም ወደ ስብነት ወይም እንዳይከማችና ችግር እንዳይፈጠር እድል ይፈጥራል ሌላኛው መንቀሳቀስ ያው እንደምታቁት የሚንቀሳቀስ ሰው የሰውነት ክብደቱ የቀነሰ እንጂ ወይም ደግሞ ዘው ያለበት ይረጋል እንጂ የጨመረ አይመጣም እና እንቅስቀስ ያለ ማድረግ ሌላው ከፍተኛው አጋላጭ ነገር ነው ሌላኛው ቀደም እንደነገርኩት ለክ በአንደኛው አይነት የስኳር ህመም ላይ በቤተሰብ ውስጥ የዚህ ችግር ታሪክ ካለ እንደሚያጋልጣው ሁሉ አሁንም ፋሚሊ ሂስትሪ ያላቸው ወይ በቤተሰባቸው እህት ወንድም ሊሆን ይችላል ወይ ሞላጆች ሊሆኑ ይችላሉ በስኳር የተጠቀ ወይ ከስኳር ህመም ጋር ብሮ የሚኖሩ ግለሰቦች ከሆኑ የመያዝ እድላቸው ከፍ ይላል ከሌላው ጋር ባንጻሩ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሬስ ነው እና ይሄ እንግዲህ በዘር የመተላለፍ እድል አለው እንደማለታችን ካንድ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች እንዲሞር ተጋላጭ ናቸው በዚያ አሁን ለምሳሌ በአሜሪካ አካባቢ በታዩ ከነጭ ግለሰቦች ልክ አፍሪካን አሜሪካንስ ጥቁር አሜሪካውያን ከአፍሪካ የምንመጣ ሰዎች ከኤዥያ የመጡ ሰዎች እና አሜሪካን ኢንዲያንስ የሚባሉት እነዚህ እነዚህ እና ከደቡብ አሜሪካ ሂስፓኒክስ ከሌሎቹ ከነጭ ጋር በነጽጽር ከፍተኛ የሆነ በሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የመያዝ እድል ከፍ ያለ ነው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ሞዲፋይ ማድረግ ወይ ማሻሻል ማንችላቸው ናቸው አሁን የምንመጣበትን የፋሚሊ ሂስትሪን መለወጥ አንችልም በቤተሰብ ውስጥ ታሪኩ ካለ ያመቀጠለ የስኳር ህመም ካለ 
ያመቀየር አንችልም ሬሳችንን ማለት አሁን ለምሳሌ የመጣንበትን አካባቢ ወይም ዝርያችንን መገለጥ መቀየር አንችልም ብዙዎቹ ግን መቀየር የሚችሉ ናቸው ሞዲፋይየብል ሪስክ ፋክተርስ ናቸው አሁን እንቅስቀስ ያለማድረግን እንቅስቀስ ካደረግን ምን ለውጣው ነው የሰውነት ክብደ ከፍ ማለትን ምግባችንን ከተቆጣጣረን እንቅስቀሳችንን ካስተካከለን ምን አስተካከላቸው ናቸው ሌላው ሞዲፋይ ማድረግ ማን ይችላል አንዱ አጋላጭ ነገር እድሜ ነው ይሄ በተለይ ሁለተኛው የስኳር ህመም አይነት በአብዛኛው ከእድሜ ጋር ታይዞ የሚመጣ ነው ከ40 አመት ከ45 አመት በላይ ያሉ ሰዎች በነጽጽር ከእድሜያቸው ከዛ በታች ከሆኑ ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ ድል ይኖራቸዋል በዚህ በሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የመያዝ እድላቸው ማለት ነው እና እድሜ ሞዲፋይየብል ሪስክ ፋክተር አይደለም ነገር ግን እድሜ ሲጨምር ራሳችንን እየተንከባከብን ከመጣን ተረካቂ ካደረግን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ጀስቴሽናል ዳያቤቲስ ነው ይሄ ሴቶችን ይመለከታል በርግዝና ወቅት የስኳር ህመም ችግር የገጠማቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በዛ በርግዝና ወቅት ብቻ የሚታይ ችግር ነው ነገር ግን ርግዝናው ካለፈ በኋላ የመሻሻል እድሉ ሰፊ ቢሆንም ለወደፊቱ ከርግዝና ጋም ሳይያዝ በዚህ በሁለተኛው የስኳር ህመም የመያዝ እድላቸውን የሚጨምር ነገር ነው ሌላኛው አጋላጭ ነገር ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ወይም ሃይ ብለድ ፕሬዠር ያላቸው ሰዎች ወይም የደም ግፊት ህመም ያለባቸው ሰዎች እንደዚሁ በሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የመያዝ የመጋለጥ እድላቸው ኃይለኛ ነው በተለይ የደም ግፊቱ ለከት 140 ከ90 በላይ ከሆነ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ አብሮ ታይዞ የሚመጣ የኮሌስትሮል ችግር ነው እና የዚህ የስም መጠን ወይም የኮሌስትሮል መጠን በተለይ የሃይ ዴንሲቲ ላይፖፕሮቲን የሚባለው ወይም ጉድ ኮሌስትሮል የሚባለው ጥሩ አይነቱ ኮሌስትሮል ስር መጠኑ በጣም ዝቅ ያለ ከሆነ ቁጥሩ ብዙ ጊዜ ከ40 በላይ ከላብራቶሪ ላብራቶሪ ትንሽ መላይ ሊኖር ይችላል ብዙ ጊዜ ከ40 በታች ከሆነ እሱም ራሱ አጋላጭ ነው ስለዚህ ያን ሊተኩ የሚችሉ ምግቦችን መመገብ ችግሩን ለመቅረፍ ይረዳል ሌላኛው ደግሞ ትራያሳይል ግላይሰሮል የሚባሉ ደግሞ የሰብ አይነት አለ የኮሌስትሮል አይነት አለ ይሄ ማጥፎ ከመንላቸው አይነት የሰብ አይነቶች ነው የዚህ ቁጥር ከፍ ማለት እንደዚሁ ለችግሩ ያጋለጣል ማለት ነውና ማስተዋል ያለብን በተለይ የኮሌስትሮል ችግር ያለብን ግለሰቦች ከፍተኛ የደም ግፊት ችግር ያለብን ሰዎች ለዚህ ለሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የመጋለጥ እድላችን ከፍ ያለ ስለሚሆን እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥተን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ሥራ መስራት ይጣበቅብናል ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ቀደም በመግቢያ እንዳልኩት የሚያጋልጡትን ሪስክ ፋክተሮቹንና መቼ መመርመር እንዳለብን እየዳሰስኩበት ዝግጅት ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በቀጣዩ ጥቂት ደቂቃዎች የስኳር ህመም ምን አይነት ችግር ነው በሰውነታችን ላይ የሚያስከተለው ወይም በጊዜ ሂደት ምን አይነት ችግሮች ነው እየፈጠረ የሚመጣው ይሄን ማወቅ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው በተለይ የስኳር ህመም አለባችሁ ተብሎ የተነገረን ሰዎች ነገሩ ይሄ ችግሩ ቀደም እንዳልኩት ብዙ ምልክት የሚያሳይ ህመም እንዳለመሆኑ መጠን ድምጹን አጥፍቶ ብዙ ችግር የሚያስከተል እንደመሆኑ መጠን እነዚህን ነገሮች አስቀደመን ከተረዳናቸው መከላከል ላይ ትኩረት እንሰጣለን ማለት ነውና በደም በደም ባዳምጡኝ የምታቋቸውም ደሞ ከዚህ ህመም ጋብረው የሚኖሩ ግለሰቦች ቤተሰቦች ካሉ በተጋራቸው በጣም ደስ ይለኛል አንደኛውና በጣም ዋነኛው ለብዙ ሰዎች አለድሚያቸው መሞት ምክንያት የሚሆነውና ከስኳር ጋር ታይዞ የሚመጣው ችግር በልብና የደም ስሮች ላይ የሚፈጠረው ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ብዙ ጊዜ የስኳር ህመም የስኳር ቁጥጥር መጥፎ መሆን ወይም ጥሩ አለመሆን በበቂ ሁኔታ ለመቆጣጣራችን ይቅርታ አንዱ ትልቁ ችግር ልብ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል እና እዚህ ልብ ላይ የሚመጣው ተጽዕኖ ደግሞ ወደ ልባችን የደም ስሮች አሉ ለልባችን ኦክስጅን እና ይሄን ግሉኮስንም ሌሎችን የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን እንግዲህ ደም ነው ጭኖ ይዞ ተሸክሞ የሚሄደው ወደ ልባችን ጡንቻ የሚያደርሱ ይሄንን የደም ዝውውርን የሚያደርሱ የደም ስሮች ከሚጠቁት የደም ስሮች መካከለ በመሆናቸው ከጊዜ በዛት እንግዲህ አቴሮስክሎሮሲስ የሚባል አለ የዚህን የደም ስሮችን መጥበብ ያመጣል ማለት እንደዚህ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ እየጠበበ ይሄ ቀዳዳው በዚህ ከሆነ የሚተላለፈው ደማችን እየጠበበ 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 ይመጣልና ይሄን ታይዞ ከፍተኛ የሆነ የልብ ችግር እንደውም ለድንገተኛ ሞት ሁሉ ሊያጋለጥ የሚችል ይሄ ሀርታታ ከመንለውን ወይ ሚስኬሚካል ዲዚዝ ሊያመጣ ይችላልና አንደኛው የኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ ምንለው ነው ሌላኛው ደግሞ ስትሮክ ነው 
ስትሮክ ባለፈ ተነጋገረናል ወደዚህ ወደ አንጎላችን ወደም ወደ ብሬናችን የሚሄደው የደም ዝውውር በተመሳሳይ ሁኔታ ደም የሚዛወርባቸው የደም ስሮች በመጠባባቸው ምክንያት በጊዜ ሂደት ምክንያት ኢስኬሚክ ስትሮክ ለሚባለው ነገር ያጋልጣል ማለት ነውና እንደምታውቁት በተለይ በዚህ በሰለጠነው በመራባዊ ዓለም ስትሮክና ድንገተኛ የሆነ ህርት አታክ ለብዙ ሰዎች ያላድሚያቸው ሞት ምክንያት ነውና አሁን አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ማካባቢ በብዛት እየታየ ነው አንዋንዋራችን እንግዲህ ብዙ የነ ሰለጠነውን ዓለም ለማምሰል በመናደርገው ጥረት አመጋጋባችን እየተቀየረ በመምጣቱ ምክንያት ችግሩ እየሰፋ መጥቷል ለላኛው ፐሪፈራል አርተሪያል ዲዚዝ ነው ወይም ወደ እጅ ወደ እግር የሚሄዱት የደም ስሮች ላይ የሚያመጣው የሚፈጠረው ተጽኖ የነዛ የደም ስሮች መጥበብ እና ደም ስር ተጠበበ ማለት ደሞ የሚደርሰው ወደነ ወደ ግራችን የሚሄደው የደም መጠን የደም አቅርቦት ይቀንሳል ያ የሆነ በሚመጣበት ጊዜ ሴሎቻችን ያው የሚፈልጉትን ያህል የሚያስፈልጋቸውን ኦክስጅን ኢነርጂ የኃይል ምንጭ ያገኝ ያ የሆነ ሲመጣ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጋንግሪን ለሚባለው ነገር ያጋለጠ ያው ይጣቁራል ይሞታል እና ምናልባት ለገር መቆረጥ ሁሉ ሊያበቃ የሚችል ነው ሌላኛው ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስበት የሰውነታችን ክፋል ነርቮቻችን ናቸው በተለይ ወደ እግሮቻችን የሚሄዱ ነርቮች ወደ ጆቻችን የሚሰራጩ ከዚህ ካከርካሪያችን ወጣው የሚሰራጩ ነርቮች ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ይሄም የሆነው አሁንም የደም ስሮች ላይ በሚመጣው ችግር ምክንያት ነውና ነርባችን ልክ እንደ ሌላው አካል ኦክስጅን ያስፈልገዋል ኢነርጂ ያስፈልገዋል እና ያንን አቅርቦት የሚወስዱ ትንንሽ የደም ስሮች አሉ እነዛ የደም ስሮች በስኳር ይጣቃሉ እና እየጠበቡ ይመጣሉ እና በዛ ምክንያት ነርባችን ችግር ይገጥመዋል ኒውሮፓቲ የሚባል ችግር ይመጣል በእንግሊዘኛ ወይም በህክምና አጣራር ኒውሮፓቲ ይባላል መገለጫው የጀግር ማቃጠል መለበለ ብዙ ጊዜ ስኳር መሞት ችግሬን አቃጠለኝ ችግሬን ለበለበኝ ችግሬን እንደነዘዘኝ ይላሉ እና ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛው ሁኔታ ነው ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ምናልባት ይሄ ፊል የምናደርገው ስሜት አለባ የሆነ ይመጣ እየደነዘዘ እና ምንም ቢነኩትም ቢጎዱትም የማይሰማ እየደነዘዘ ይመጣልና ያ ደግሞ እንግዲህ ጫማም ስናደርግ የማይመች ነገር ውስጥም ስንሆን ህመሙን ስለማንሰማው እንዲቆሰል እድል ይፈጥራል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ጤነኛ የሆነ ሰው ጣባብ ጫማ ቢያደርግ ጫማው አጠበቀኝ ብሎ ያወልቃል የስኳር መም ያለባቸው ሰዎች ግን እየደነዘዘ ስለሚመጣ ጫባ ጫማው ጣባቸው እየከረከራቸው ያቆሰላቸው ማያውቁትም በዛ ምክንያት የመላጥ እድል ይመጣል ያ የመላጥ እድል ደግሞ ብዙ ጊዜ የስኳር መም አንዱ ትልቁ ችግር ቁስል ቶሎ መዳን አይችልም ቶሎ አይደንም አለመዳኑን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ያ ቁስል በቀላሉ በባክቴሪያ የመያዝና ኢንፌክሽን የመጥረ የመፍጠር ድሎ ኃይለኛ ነው ኢንፌክሽኑ ከመጣ በኋላ ደግሞ ኢንፌክሽኑ በቀላሉ አይደንም እና በቀላሉ አለመዳኑ ደግሞ ያ ኢንፌክሽን ከዛም ላይ ብቻ ሳይሆን ወደ አጥንት እንዲሰራጭ ከዛም አልፎ በደም አድርጎ ባክቴሪያ ወደ ደም ዝውውር ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ የሰውነት በህይወት ላይ ሁሉ አደጋ ላይ መጣ ይችላል ሴፕሲስ እንለዋለን እና ለዛ ችግር የሚያጋልጦ ነው ሲገኝ እንግዲህ ያው ምንም አማራጭ ስለሌለ ቁስል በመጥረግ ብቻ በመዳን በመስጠት ብቻ ሊፈወስ ስለማይችል እስከ እግር መቆረጥ ጣቶች ለመቆረጥ ይዳርጋል እግርን መቆረጥ ይዳርጋልና ከፍተኛ ከፍተኛ ችግር የሚያደርስ ነገር ነው ስለዚህ አጽኖት መስጠት ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ እነዚህ አሁንም ከነርቭ ጋር የተያዘ ምግባችንን የሚፈጨው ባንጀት እንደሆነ ይታወቃል ወደዛም ይሄንን የመፈጨት የምግብን መፈጨት ፍጥረት የሚያሳልጡ ነርቮችም እንዲው በመጎዳቻቸው ምክንያት ብዙ ጊዜ የሚበበ የሚበሉት ምግብ በቀላሉ አለ መፈጨት ማቅለሽለሽ ወደ ላይ ማለት እንደነዚህ አይነት ችግሮች በጣም ብዙ አመት ከስኳር ጋር የኖሩ ግለሰቦች ላይ ታካሚዎች ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊታዩ ይችላሉ ሌላው ደግሞ ወንዶች ላይ እንግዲህ የሰንፈተ ወሲብ እና እንደዚህ አይነት ከጾታዊ ግንኙነት ጋር ችግር እየፈጠረ ሊመጣ ይችላል እና ይሄም እንግዲህ ያስቀደመው መከላከል የስኳር መጠንን በልክ እንዲሆን ወይም በሚፈልገው መጠን ውስጥ እንዲቆይ ጥረት ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ሌላው ከፍተኛ ጉዳት በዚህ በስኳር መም የሚደርስበት ያካላችን ክፍል ኩላሊት ነው እና ለብዙዎች ሰዎች ለብዙዎች ሰዎች የኩላሊት ሰንፈት ወይም ደግሞ ኪድኒ ፌሊየር ምክንያት በተለይ በዚህ በመራባው ዓለም አንዱ ተጠቃሹ የስኳር መም ነው በተለይ ደግሞ ከከፍተኛ የደም ግፊት ጋር ሲቀናጁ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍ ያለ ነውና ሌላው የኩላሊት ችግር ነው 
ሌላኛው በጣም የሚጎዳው የሰውነታችን አካል አይናችን ነው እና የስኳር መም ያላቸው ሰዎች አሁንም ትንንሽ የደም ስሮች አሉ የአይናችንን ክፍሎች የሚመግቡ ከነዛ መካከል የውስጠኛው የአይናችን ክፍል ሬቲና የሚባለው ነው እና ረጅም ጊዜ ለረጅም አመት አጥሩ የሆነ የስኳር ቁጥጥር ላይ ያለዋለ አንድ ታካሚ ለሬቲኖፓቲ ወይም ደግሞ ለሬቲና ለሚባለው ክፍል ጉዳት ይዳረጋል ያ በጊዜው መፍቴ ካላገኘ እስከ አይነ ስውርነት ሁሉ ሊያدرس ይችላል አይነ ላይ ሌሎች አብረው የሚመጡ ካታራክት ይሄ የሞራ ጋር ረደኝ ወይም ሸፈነኝ የሚባለው ብዙ ጊዜ ስኳር መምተኞች ላይ ይታያል እንደዚሁ ከስኳር መም ጋር ታይዞ ግላኮማ የሚባለ አይነ ችግር አለ ይሄም ግላኮማ ማለት የአይናችን ግፊት እዛ ውስጥ ፕሬዠር አለ ወይም ግፊት አለ አይናችን ውስጥ የአይን ግፊት መጨመር ማለት ነው ግላኮማ እሱም ላይነ ስውርነት የሚዳርግ ነው እነዚህ ሁሉ ድም ጻጥፈታው በጊዜ በዛት ችግር የሚያመጡ ነገሮች ናቸውና ብዙ ጊዜ ለረጅም አመታት የስኳር ህመም እንዳለባቸው የተነገረቸው ሰዎች እነዚህ ነገሮች ውስጥ ለውስጥ እየተከናወኑ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ያገነዘቡትም እና ለዚህም ነው ማስተማር ማንቃት ግንዛቤ ማስጨምበት በጣም ወሳኝ ለመከላከል ወሳኝ የሚሆነው ለዛ ነው ምክንያቱም ችግሩ ከመጣ በኋላ የምንቀለብሰው አይነ ችግር ስለማይሆን ማለት ነውና እዚህ ላይ ጽኖ መስጠት ያስፈልጋል ቀደም ተቀሻውallow ከፍተኛ የሆነ ችግር እግራችን አካባቢ በተለይ ፉት አካባቢ ሄታችኛው እንግዲህ እግራችን መረገጫችን አካባቢ ይመጣል ያም ለምን እንደሚሆን ቀደም ነገርያችኋለሁ አንደኛ በቂ የሆነ የደም ዝውውር ባለመኖሩ ነው የደም ስሮች ስለሚጎዱ ስለሚጣቡ በስኳር መምክነት አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ወደ እግራችን የሚሄዱ ነርቮች የስሜታችን ምንጭ ሆኖ ስንነካ ስንቆነጣ ተመም ሲደርስብን ስንቆስል እንድንገነዘብ የሚያደርጉ ነርቮች ስለሚጎዱ በእነዚህ ቅንጅቶች አንደኛ በቂ ኦክስጅን ባለመሄዱ የደም ዝውውር ባለመኖሩ ሁለተኛ ደግሞ ስሜታችን በመጎዳቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ዳያቤቲክ ፉታል ሰር ከዛ ቁጥጥር ውስጥ ለናውለው ማንችለው አይነት ኢንፌክሽን ከዛ እስከ ግር መቆረጥ የሚያደርስ ችግር ሊመጣ ይችላልና አጽኖ መስጠት ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ታይዞ የቆዳችን ላይ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ሊመጡ ይችላሉ ይሄም በባክቴሪያ ሊሆን ይችላል በፈንገስ ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ የስኳር መምተኞች ለዚህ የተጋለጡ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ እንግዲህ ከጊዜ በዛት የሚመጡ እድሜም ሲጨምር አብረው የሚመጡ በተለይ መዘን ጋር ይሄ ዲመንሽያ ምንለው ኮንፊውዝድ መሆን በነገሮችን መርሳት የቅርብ ትውስታን የድሮ ትውስታን ኢቨን የገፋ የገፋ ሲመጣ ደግሞ የቤተሰብ አባላቶቻችን ሁሉ እስከ መዘን ጋር የሚያደርሱ የዲመንሽያ አይነቶች አሉ በተለይ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት አልዛይመርስ ዲመንሽያ የሚባለው እንግዲህ ከሌላው ስኳር መምከል የለበት የማህበረሰብ አባል በንጽጽር የስኳር ችግር ያለባቸው ሰዎች በተለይ ደግሞ የስኳር ቁጥጥራቸው ጥሩ ወይም ደግሞ በቂ ካልሆነ ከጊዜ በዛት እድሜ ሲጨምር እነዚህ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ በመጨረሻ ደግሞ መገልጾም እንድነው እንዲው ለድብርትም አይ ዲፕሬሽን ምንለው መደበት ለዛም ሊያጋልጥ ይችላልና እንግዲህ ዛሬ ፈቃደ ስላሴ ምን አይነት ነገር ነው ይዞብን የመጣው እንደማትተሉ ተስፋ አደርጋለሁ የስኳር መም የደም ግፊት ደም ጻልባ ናቸው ደም ጻጥፈተው ውስጥ ለውስጥ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው ስለዚህ ችግሩን በጊዜ ማወቅ አውቀንም ደግሞ በሀኪም እርዳታ በሀኪም ገዛ እኛም ደግሞ ግንዛቤዎችን በተለያየ መንገድ በመጨበጥ ጥሩ የሆነ የስኳር ቁጥጥር በማድረግ እነዚህ የዘረዘርኳቸውን ችግሮች ሁሉ መከታት ወይ መከላከል ይቻላል ስለዚህ ባካቹ አሁንም ደጋሜ ማጽናው ይሄንን ኢንፎርሜሽን እኛም ሰምተናል ለሌላ የሚጠቅማል ብለን እናምናለን ብላችሁ የምታስቡ ወዳጆቼ ላይክ ስታደርጉ እዛው ጎን ለጎን ሼር አድርጉናል እንደው የተወሰኑ ሰከንድ ቢፈጅ ነው አሁንም ውይይቱን እንቀጥላለን የስኳር መም ሰፊ ነው በጣም ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ በዚያ ያበቃም በቀጣይም እንደዚሁ ሌሎች ከስኳር መም ጋር ማወቅ ያለብን በየማምናቸውን ኢንፎርሜሽኖች እየመለሳለሁ ከመከታተሉኝ ሰዎች ብዙ ጥያቄ ይደርሰውኛል ለነሱ መልስን ሰጣለን ለሱን ምን ምን መልስበት ፕሮግራም ይኖራል ስለዚህ መልስ ያልሰጣው ሰዎች ዝም ያልኩ ወይ ዘነጋው እንዳይመስሏችሁ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ቻሪክ ጣመን